Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp With parables. Chúng ta sẽ nói về các chú môn Chúa Giêsu thường kể các chú môn Chiều nay là đi qua đi lại không ai mà ngủ được bỏ đầu á so à, Hôm nay chúng ta sẽ xem như thế nào là chú môn và Chúa ngài kể cho chúng ta rất là nhiều chuyên môn. Và chúng ta sẽ bắt đầu như thế này. Do we have any ideas of what a parable is? Theo như quý vị thì chuyên môn là gì? Ai có câu trả lời chúng ta sẽ đưa ra. Chúa Giêsu nói chúng ta đừng lấy vàng ngọc cho báu và con cho heo. Chúng ta đừng lấy những gì quý báu đó và chúng ta ném cho chó. Và các chủ ngôn thề nó có những ý nghĩa giấu kín trong đó. Yeah. Chúng ta đi đầu vào. 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 Chúng ta đi đầu Kingdom concepts. Và có những khái niệm vương quốc. That Jesus wants to teach us. Mà Chúa Giêsu muốn dạy dỗ chúng ta. So we need to look at how do we interpret a parable. Vậy thì chúng ta sẽ giải nghĩa dù ngôn như thế nào. Chúng ta sẽ xem xét vấn đề này. How? như thế nào 
chúng ta so every parable has one central theme. có một đề tài trọng tâm. Mỗi một dụ ngôn đều có cái này. So most of Jesus's parables have one central của Chúa Giêsu thì đều có một đề tài trọng tâm. Sometimes there are several reasons. Đôi khi thì vì một vài lý do nào đó. So we need to be open to the different lessons that are being taught. Xin lỗi, nó có một vài cái bài học vì thế chúng ta cần phải mở ra với một vài cái bài học từ dạy dỗ. Um, but we need to consider each parable. What is the one central thing? Nhưng mà trong mỗi một dụ ngôn như vậy đó, chúng ta cần phải xét xem đề tài trọng tâm của nó là gì. What is the Lord trying to say to us in this? Parable in this story. Và Chúa ngài muốn nói điều gì với chúng ta qua dụ ngôn hoặc là qua câu chuyện này? The central point of the parable of the good Samaritan. Điểm trọng tâm của dụ ngôn nói về người Samari nhân lành. Is that a hated Samaritan proved to be a neighbor to a wounded man? Đó là gì? Là người Samari nhân lành nó là người chăm sóc cho một cái người bị thương. Và người đó đã bày tỏ lòng tốt, lòng thương xót với là một người thương bởi nhân đường, không hơn là người thầy cô giáo và người phà lê-si. Và chúng ta sẽ, lát nữa chúng ta sẽ xem dụng ngôn này, nhưng mà điểm trọng tâm của dụng ngôn này là nói về lòng trắc ảnh. Khi chúng ta giải nghĩa dụng ngôn, thì chúng ta xem thử là đề tài trọng tâm là gì? Hay đôi khi đó thì là các đề tài số nhiều. We need to consider the parables in the context of time. Chúng ta cần phải xem xét hay là nghiên cứu dụ ngôn đó theo các cái bối cảnh thứ nhất là theo bối cảnh thời gian, thời Chúa Giêsu. So we need to consider it in the context of Jesus's time. Chúng ta phải xem xét dụ ngôn đó theo cái bối cảnh thời điểm của Chúa Giêsu. What was going on in Uh, the 20th century, 21st century. What was going on in Jesus's um, life? What, what was the environment like? What was the political environment like? What was the natural environment like? These are the things. This was the context. That Jesus spoke the parables in. Yeah. Ah, Chúa Giêsu nói dụ ngôn. Um, so some guidelines for interpreting. Ở đây chúng ta có một số kim chỉ nam để chúng ta giải nghĩa một dụ ngôn. Is to number one. Thứ nhất. Những kiểu những hướng dẫn hay là những kim chỉ nam đó để chúng ta giải nghĩa dụ ngôn. Guidelines is to listen to the parable without any preconceptions um, as to its form or its meaning. Thứ nhất là gì? Chúng ta cần phải đọc dụng ngôn đó và chúng ta đừng để những cái định kiến hay là những cái hiểu biết của chúng ta nó xen vào. Đọc giống như với là cái đầu trống vậy. Uh, so listen to it or read it without any preconceptions. Chúng ta đọc hay là chúng ta nghe cái dụng ngôn đó và chúng ta không có những cái quan điểm hay là cái suy nghĩ là uh, so, cái định kiến của mình. Jesus is talking about the wheat and the tears being sown into a field. Chúa Giêsu nói về việc lúa, mì và cỏ lùng được gieo vào trong một cái nồi. He's talking about wheat and tears being sown into a field. Chúa Giêsu nói về việc lúa, mì và cỏ lùng được gieo vào một cái nồi. Và chúng ta xem xét chủ ngôn đó trong cái bối cảnh của nó. We're looking at what is the theme of that uh, parable. Chúng ta xem thử đề tài của dụng ngôn đó là gì? We're looking at the context of Jesus' time. 
và chúng ta xem xét bối cảnh trong thời của Chúa có một người nông dân kia đi ra gieo lúa mì trong cánh đồng của mình và đang khi người đó đi ngủ thì kẻ thù đến và rắc cũng như là bỏ lùi vô làm lúa mì When we're starting the guidelines to, um, of interpreting this, we're listening to the parable without any preconceptions as to its full meaning. Và khi chúng ta đang học về các chỉ kim chỉ nam để chúng ta giải nghĩa một chuyện ngôn đó, thì chúng ta cần trước tiên đó là phải lắng nghe là đọc chuyện ngôn đó và chúng ta không có để những cái định kiến của chúng ta liên quan đến ý nghĩa của chuyện ngôn đó xen vào. And so then we. Rồi sau đó Look at the chúng ta xem xét bối cảnh. And we understand that the um, this context of the sower of the parable with the wheat and the tears was that many farmers in that day in the era of Jesus that's what they did. Và chúng ta thấy là gì? Bối cảnh ở đây là gì? Ở trong thời của Chúa Chúa thì điều người ta làm đó là gì? Người ta gieo lúa mì Bởi vì thời đó có rất là nhiều người nông dân Vì thế đó là cái điều công việc họ làm this talks about being relevant. Yeah. Và khi mà Chúa Chúa nói cái dụng ngôn đó trong cái thời đó thì cái điều đó nó có một cái sự gọi là tương thích Chúa 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 và Chúa Giêsu kể một câu yeah. chuyện rất là dễ cho người hiểu. All the farmers they would sow wheat into their paddocks because it was their livelihood. Bởi vì tất cả những người nông dân đều gieo lúa mì vào trong các miền đất của mình. A natural example. Chúa Giêsu sử dụng một ví dụ tự nhiên. And he was using um, a common example. Và Chúa ngài sử dụng một ví dụ phổ biến. Using something that was relevant to the people. Và sử dụng một điều mà nó phù hợp với lại người dân bây giờ. To explain a deeper meaning. Để giải thích một ý nghĩa sâu xa. So it goes on to say that while the farmer was asleep. Rồi câu chuyện đó thì nói tiếp như thế này Người nông dân sau khi đi gieo về thì đi ngủ Và lúc đó thì mà quỷ đến và gieo 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 cái gì? Gieo cỏ lùng vào đám cỏ mì Vì thế chúng ta cần phải vô cùng là Cẩn thận khi chúng ta giải nghĩa chuyện môn này Thứ nhất là gì? Không được ngủ bởi vì người nông dân kia đã buồn ngủ bởi vì làm đồng về mình quá. Đó là lý do vì thanh nói hãy canh chừng hãy tỉnh thức và hãy sốt sắng. Bởi vì kẻ thù là kẻ đối nghịch đang tìm kiếm kẻ nào mà hắn có thể ăn lúc được. Vì thế chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức. Và Chúa Giêsu rất là luôn luôn cảnh báo các môn đồ của ngài về việc ngủ. Và Chúa Giêsu cảnh báo về cái việc chúng ta không tỉnh thức. The wheat was now sowing amongst the tears. Và bây giờ đó thì lúa mì được gieo chung với lại đám cỏ lùn. And so as they all grew up together. Và khi lúa mì với lại cỏ lùn cùng nhau lớn lên phát triển. Often when wheat and tears are growing, they look the same. Và thường đó ai làm nông sẽ biết lúa mì với lại cỏ lùn khi mà lớn nhau lớn lên cùng nhau đó thì nó có phân biệt bởi vì chúng ta giống nhau. Và người nông dân mới nói với Chúa Giêsu rằng chúng tôi có nên đi ra và nhổ cỏ lùn hay không? Chúa Giêsu nói không được. Cứ để chúng cùng lớn lên đi. E rằng khi các ngươi nhổ cỏ lùn, các ngươi nhổ lợn cho đồ mì. 
Right, we should run and yell. So, and we need to be aware now. And not everything that looks like wheat is wheat. Mặc dù đó nhìn có lượng thì giống như là lúa mì thật đấy. Not everything that looks like Christian is Christian. Thì quý vị hãy lưu ý rằng không phải nhìn cái gì nhìn tựa chúng như nó đốc đều là tôi đều là tôi. Và bởi con cái mà mình có thể biết người đó. Telling us be aware. Và Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy cẩn thận. And the tears are growing up together. Bởi vì lúa mì và cỏ lùng cùng lớn lên với nhau. It's not until their final day. Và cho đến ngày cuối cùng đó chúng ta không biết điều. Not until the judgment day. Cho đến ngày phán xét đó chúng ta không biết điều. Jesus said, "We will gather the tears together." Và Chúa Giêsu nói đó ngài sẽ gọi là thâu gom gọi là đám cỏ lùn của Chúa sẽ để chúng ra một bên. They will be burned forever. Và chúng sẽ bị đốt đời đời. And then we'll gather the wheat. Và Chúa sẽ thâu gom lúa mì. God will take home His people. Và Chúa sẽ đem con dân của ngài về nhà. So we're considering what is the central thing. Thứ nhất là gì? Chúng ta xem xét đề tài trọng tâm là gì? What is the message Jesus is telling us? Sứ điệp mà Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta là gì? And what is the context of the story? Và mối cảnh của câu chuyện đó như thế nào? We need to consider its purpose. Rồi chúng ta cũng cần phải xem xét mục đích của dụ ngôn. And we need to consider its purpose in relation to the whole Bible. Và chúng ta đặc biệt cần phải xem xét đến mục đích của nó trong cái mối liên hệ với cả kinh thánh. Because the parables are weaved into the whole Bible. Và chúng ta thấy là cái dụ ngôn này nó được lan xen vào trong cả kinh thánh. So when we're looking at Um, the the parables. Vì thế khi chúng ta nhìn các xem xét các dụ ngôn, what is its purpose? Thì chúng ta hãy suy nghĩ xem mục đích của nó là gì. And how does its purpose relate to the whole Bible? Và mục đích của dụ ngôn đó nó liên hệ đến cả cuốn kinh thánh như thế nào? And so for the parable of the wheat and the tears. Và dụ ngôn nói về lúa mì và cỏ lùn. In relation to the whole Bible. Có một sự liên hệ đến cả kinh thánh. Jesus continues to bring the messages of the Word of God to us. Và khi Chúa Giêsu đã liên tục đem sứ điệp từ lời Chúa đến với chúng ta. Of the final day of judgment. Rằng vào ngày cuối cùng ngày của sự phán xét. Of being aware of the wheat and the tears together growing up. Để chúng ta cần phải nhận thức một điều là gì lúa mì và có lùm cùng lớn lên với nhau. Of not everything that looks good is good. Chúng ta cần phải nhận thức rằng không phải cái gì nhìn tự như là tốt, điều là tốt. These are the continual messages of the Bible. These are the continual messages of the whole Bible. Say that again, please. This, these are, these are continual. These are the continual. Yeah, these messages are reiterated or these messages. Các sứ điệp này được lặp đi lặp lại và liên tục ở trong kinh thánh. Là những sứ điệp này đã được lặp đi hết lần này đến lần khác ở trong kinh thánh. Amen. And we need to consider that in the. Là những cái này là trong cái kim chỉ nam đối với việc cái thứ tư bây giờ đó là. Cái thứ ba là mục đích, còn cái thứ tư. The rule of the stress. The rule of the stress means what is the final message at the end of the parable? Cái luật thứ tư đó có nghĩa là như thế này. Khi chúng ta xem xét một dụ ngôn đó thì khi kết thúc cái phần dụ ngôn đó, cái sứ điệp được nhấn mạnh là sứ điệp gì? Bởi vì sứ điệp cuối cùng nằm ở phần cuối cùng của một dụ ngôn. It's like the exclamation mark. It's like remember this. It's like a warning. Giống như là một dấu chấm than đó, giống như nhắc nhở chúng ta là hãy nhớ lấy điều này, ví dụ vậy. And so we need to be aware of the, the final um, 
statement that Jesus is making through the parables and, and take note of their final. This, this is like, remember this, yeah? Và chúng ta phải luôn nhận thức về câu cuối cùng, câu kết của Chúa Yêu trong mỗi một cái dự án như vậy. Chúng ta cũng muốn nói chúng ta là hãy nhớ lấy cái điều này và chúng ta nên ghi chép lại. As we're looking at interpreting the whole Bible, khi chúng ta học về những môn gọi là giải nghĩa, and as we're looking at interpreting parables, và chúng ta học về những giải nghĩa, what is the central thing? để chúng ta xem xét đề tài trọng tâm là gì? Yeah, what is the context of Jesus' time? Rồi, bối cảnh. Thời, trong thời của Chúa Giêsu. Rồi chúng ta nghe và chúng ta đọc nhiều hơn. Rồi chúng ta tìm hiểu về bối cảnh. Và mục đích của chủ ngôn đó như thế nào trong sự liên hệ với cả bối kinh thánh? Và chúng ta ghi chép lại câu cuối cùng ở trong mỗi một chủ ngôn của các bối kinh thánh. Đây là một số kinh chỉ nào khi chúng ta đọc chủ ngôn. Vì thế chúng ta có một số cái câu trúc hay là một số suy nghĩ liên quan đến việc là chúng tôi ta phải đọc suy nghĩ hay là giải nghĩa của môn này như thế nào đó. Chúng ta mở trong Luca đoạn 10. Luca đoạn 10. This is the parable of the Good Samaritan. So from uh, from uh, verse 25, and behold, a certain lawyer stood up and tested him. Sư ngôn nói về người Samaritan này khi ấy có một lực gia đứng dậy đứng dậy hỏi để thử đức chúa giêsu rằng and he said teacher what should i do to inherit eternal life thưa thầy tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời he said to him what is written in the law what are you what are you reading of it trong luật pháp có chép điều gì mới đọc và hiểu thế nào and he answered and said người ấy chưa love the lord your god with all your heart all your soul all your strength In all your mind, người phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết tâm trí và kính mến Chúa là đức Chúa trời người và yêu thương người lân cận như chính mình. And you should love your neighbor as yourself. Và yêu thương người lân cận như chính mình. But he, and he said to him, you have answered rightly. Do this, and you will live. Đức Chúa Giêsu phán, ngươi làm đáp phải lắm. Hãy làm điều đó thì ngươi sẽ sống. And he, wanting to justify himself, said to Jesus, "Who is my neighbor?" Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ mình là người công chính nên thưa với Đức Chúa Giêsu. And Jesus said, "A certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among the thieves, who stripped him of his clothes, wounded him, and departed, leaving him half dead." Ai là người lớn cả tôi, Đức Chúa Giêsu đã có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho rơi vào tay bọn cướp. And now by chance a certain priest came down from the road, and when he saw him, he passed him by on the other side. Chúng rồi thế của nó và đánh đập rồi bỏ đi để mặc người đó chở sống giữa chết chở. Bây giờ có một thầy thế lễ tình cờ đi xuống đường đó. Likewise, the Levite, when he arrived at the place, came and looked and passed by on the other side. Hãy nạn nhân thề đi tránh qua bên kia đường Tương tự như thế, một người Lê Vi cũng đến nơi thấy rồi cũng tránh qua bên kia mà đi Nhưng có một người Samari đi đường đến gần thấy nạn nhân thề lộn lòng thương xót liền áp lại lấy dầu và rượu sức vào vết thương tan bó lại rồi đỡ nạn nhân lên con vật của mình và đưa đến quán trọ để săn sóc. On the next day, when he departed, he took out two denarii, gave them to the innkeeper and said to him, "Take care of him, and whatever more you spend, when I come again, I will repay you." 
Ngày hôm sau, ông lấy hai trơ ni đưa cho chủ quán và nói Hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi trở về, tôi sẽ còn lại. Which of these do you think was the neighbor to him who fell among the thieves? Thế ông lấy nghĩ, trong ba người đó, ai là người lớn gần với kẻ bị cướp? So as we interpret this parable, vì thế khi mà chúng ta giải nghĩa dù ngôn này, what is the one central theme that Jesus is trying to bring to us? Thì đề tài trọng tâm mà Chúa Giêsu muốn truyền đạt cho chúng ta là gì? See, before um, he tells the parable, chúng ta thấy là trước khi Chúa Giêsu nói dù ngôn này, he said to love the Lord your God, thì Chúa nói hãy yêu mến Chúa Chúa trời, soul and mind and strength, với bằng cái gì? Tất cả sức lực. To love your neighbor as yourself. Như thế nào quý vị? Bằng cả tất cả sức lực, linh hồn của mình Cái tâm trí của chúng ta yêu với Chúa Và chúng ta yêu ai nữa? Yêu người lớn cảnh giống như yêu bản thân mình And so this disciple, this, um, this man said who, who is my neighbor? Và người này mới đáp rằng ai là người lớn cảnh giống như Now Jesus begins the parable Rồi Chúa Yêu Sư bắt đầu kể hình môn And now we say what is this essential thing The central theme is who is my neighbor. But the title of the parable is I am the neighbor. And the context is Jerusalem to Jericho. Và bối cảnh như đây là gì? Từ Jerusalem đến Jericho. So on the road to, from Jerusalem to Jericho, this is the context where this parable has um, is happening. Vì thế bối cảnh xảy ra dù hôm nay đó là con đường từ Jerusalem đến thành Jericho. Và đề tài mà chúng ta thấy Chúa Giêsu dạy dỗ chúng ta là gì? Ai là người lớn cận tội? And there was a certain man on the road from Jerusalem to Jericho. Chúa Giêsu bắt đầu kể câu chuyện và nói rằng có một người kia trên đường từ Jerusalem đi xuống thành Jericho. On the road was a man. Và ở trên đường đó có một người đàn ông. Been beaten, anh ta bị đánh đập. And he'd been stripped. Và như là bị đánh sạch quần áo. Naked and destitute. Và bị trân ruồng. And the, the, the priest came alongside of them. Và có một thầy tế lễ đi ngang qua. Nhìn and thấy người kia. Turn the other way. Và thầy tế lễ đó xe qua đường khác mà đi. And he came along the Levi. Rồi có người đi đi đến. And he sees this man. Ông thấy người kia. Broken. Thấy bị nhu nhược, bị đánh đập. Naked. Bị lóa lồ. Beaten. Bị đánh đập. Destitute. Đúng không? Bị bần cùng. The Levi. Người Levi. Turn the other way. Ông đi qua đường khác. And he came along with the Samaritan. The Samaritan. Rồi có một người Samari xuất hiện. And the Samaritan sees him. Và người Samari nhìn thấy người. And he is moved. Compassion. Và người đó đọc lòng các anh. And he goes to the man. Và người đó liền áp and lại he, người kia. And he, he binds up his wounds. Và người đó bắt đầu băng bó vết thương. Và nhấc người đó lên. And he takes him to the end. Và dẫn người đó đưa người đó về quán đọc. And he gives money to the end. Và đưa he tiền said, cho quán đọc. Look after this man. Và dặn rằng hãy chăm sóc cho người này. I will come back. Tôi sẽ trở lại. If there's any more cost. Nếu mà tốn thêm. I will give you money. Tôi sẽ hoàn tiền lại cho quý vị. Who is my neighbor? Vậy thì ai là người lên cảnh sát ta? This is the thing. Đây là thế này. And so we can see that Jesus is teaching us there are many religious people. Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng có rất là nhiều người gọi là theo tôn giáo. The priests. Các thầy tế lễ. The Levites. Những người lê vi. The religious people of the day. Những người theo tôn giáo thời đó. They they couldn't even see how a man and a bởi vì họ thậm chí không thấy được cái nhu cầu của con người. And that Jesus said that the good Samaritan. Rồi Chúa nói người Samaritan là he he is the example người là tấm gương of how we should be in this world. Cách mà chúng ta nên sống ở trong thế gian này. The final statement. Rồi câu cuối cùng. Go and do likewise. Được Chúa Giêsu phán với ông. So this, this final rule of stress will be underlining as Jesus said to him, to us, go and do likewise. Đức Chúa Giêsu phán hãy đi làm theo như vậy. And we will see, and we will come across. Chúng ta sẽ thấy và chúng ta sẽ gặp. On the roads of life. 
On, on our road of life, trên đường đời in our chúng ta, generation, ở trong thế hệ in our communities, ở trong cộng đồng của chúng yeah. ta, there's many lives có nhiều cuộc đời that are, that are stripped, như là bị đổ sạch, uh, áo, abused, bị làm dụng, broken, bị tan vỡ, left, left on the side of the road, và bị bỏ bên đường. You know, are we ones that would walk away? Liệu chúng ta thấy là chúng ta bỏ đi Hay là chúng ta chỉ muốn và liếc mắt nhìn qua rồi chúng ta đi đến Hay là chúng ta muốn đi đến con người đó Chúng ta lấy rượu và lấy dầu sức đó Chúng ta đổ tình yêu thương đến chúng ta Take that man or woman or child to a safe place. Và dẫn người con trai người con gái đó để đi đến nhà và hay không? Và có sẵn sàng trả giá để đi đến nhà hay không? Who is my neighbor? Ai là người lân cận của tôi? Jesus said, Go and do likewise. Chúa Giêsu nói hãy đi và làm theo như vậy. Amen. Amen. You know, so as we interpret the parables, we get the story, we get the heart of God. Vì thế khi chúng ta giải nghĩa của Ngô đó thì chúng ta nắm bắt được câu chuyện, nắm bắt được tấm lòng của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy được tấm lòng vương quốc của Đức Chúa Trời luôn vào. Và chúng ta hiểu là Chúa Yêu Sư muốn dạy dỗ điều gì cho chúng ta. Xuyên suốt các sách của ông, có rất rất là nhiều chú ngôn. Many stories, nhiều câu chuyện, many themes, nhiều đề tài, much that Jesus wants to teach us. Nhiều điều mà Chúa muốn Jesus, Chúa Jesus muốn dạy dỗ chúng ta. So for this next ten minutes, và trong mười phút tiếp theo, I want each one of us, tôi muốn mỗi một người trong chúng ta, to find a parable, hãy tìm một dụ ngôn, and to read it, quý vị đọc. And to find what is its central thing and what is the content, what is the purpose. Quý vị hãy tìm xem đề tài của nó là gì, mối cảnh của nó là gì. What is Jesus wanting to teach us from this? Mục đích của nó là gì? Qua cái dụ ngôn đó, Chúa Giêsu muốn dạy dỗ chúng ta. Through Matthew, through Mark, through Luke, and through John. Qua sách Matthew, sách Mark, Luca và Um, there are many parables. Oh, rất rất là nhiều dụ ngôn. And I want you to choose one. Và tôi muốn quý vị chọn một dụ ngôn. And I want you to read it. Và tôi muốn quý vị đọc. And then after, um, we'll do it for ten minutes. We will find one. Và trong thời gian chúng ta sẽ tìm thấy được một dụ ngôn. And the next session, you will share what you understand. Và trong tiết tiếp theo đó quý vị sẽ chia sẻ hiểu biết của mình. Back to us, yeah. Share back to us. It doesn't have to be too big, too deep. It's like, what is the central thing? What is the purpose of this parable? What is Jesus trying to teach us from? Yeah. You know, each have opportunity to share that back to us. So we will share. If you need help to find a parable, we can help you. Nếu quý vị không biết dù muốn làm chỗ nào thì tới với tôi. I can I can write some on the board. Tôi sẽ chép một viết một số dù muốn ở trên bảng. And you can read one. Và quý vị có thể đọc một dù muốn. Think about what is Jesus? What is the thing? Và suy nghĩ xem đề tài là gì. What is Jesus wanting to teach us? Chúa Giêsu muốn dạy dỗ gì chúng ta? Is that okay? Okay, quý vị. Yeah. Okay. Okay. Okay, so I'll write some parables on the phone. Rồi bây giờ tôi sẽ viết một số dụ ngôn ở trên Matthew. 
Ma qui prima ti fa parlare, ma lei va a un canzo, ma qui io è un